，你们这些新兵，在军队里边，纪律和规矩都是后话。战力决定了你们在军队中的地位。谁要是能杀进敌人队伍里，挥他个三五十刀的，我都得喊他一声大哥。干什么？垂头丧气的干什么？打起精神来！屠夫最先宰的就是病秧子，还想不想活着回来了？我要活，我要活，我要活！我不能死，我一定要活着！我女儿还在家里等着我呢。放心，你女儿一定会有个好归宿。好归宿，等她长大了，她一定会。嫁给你旁边的这些个兵友们，到时候，等他们凯旋归来，他们就是我大金的勇士，女人心目中的英雄。我要活着，我还要回家找我女儿啊！谁要是能活着回来，谁就能娶她闺女。啊！回来，回来，回来！要是我得了便宜的话，老丈人，你觉得？我这个女婿怎么样啊？啊！好了好了，赶紧登记吧！来来来，站队了站队了，走走走，站队！妈，快点快点快点！老哥，没办法，都到这儿了，都站好了。快点快点！叫什么呀？跑步。好，来下一个，往前一步。叫什么？海古拉。小儿，哎，老伯，那些兵怎么都走了？看来最近打仗比较频繁呐。哎，这里就是收管新兵的营帐。老伯，咱们要怎么做？看来这里没有几个士兵了。既然没几个士兵，我们救人岂不是很轻易就拿下？嗯。这些壮丁进了兵营，不就都是兵了吗？此地守卫松散，要抢个人，应该并不难。没错，就那几个喽啰兵啊，我们一一击破就是。嗯，不可大意，咱们行动要快。现在他们虽然没有防备，但是难保。会有增援赶来呀，明白了。哎，等一下，这里面这么多壮丁，我们都要救回去吗？我若是随意决定了他们的去留，那和那些蛮横征兵的又有什么区别？嗯，走。叫什么？古尔泰。好，下一个。叫什么？阿姆古伦。哎，干什么？我我我我要去小姐。烂驴上磨屎尿多。去去去去去，赶紧去。啊啊，是。啊，走，快去吧。什么玩意儿？你叫什么呀？还没打仗。大家不要怕，我们是来救你们的。我不想打仗，我要回家。不会打仗，我要回家。我不要打仗。怎么回事？这是，没什么，估计又是有人哭着找娘了。这帮新兵，怎么都跟个娘们一样，窝囊废。这红女人不是你在行吗？进去看看去。走，咱们去治治这帮娘们。今天我非要治治这帮娘们。安静点！你们什么人？知道这是什么地方？啊？这是什么地方？新兵营帐，对吧？哎，对对对对对对对。谁刚才说对付女人很有自己的一套办法？没没办法，没办法。名册不对啊！过去，把你们头给我叫进来。别胡说八道，赶紧走。头，那个名册不对，快进来看看。怎么可能不对？都等着。怎么不对了？你们做什么
，小爷我奉天神旨意，特来为你。哎呀！抽筋扒皮的！哎，大侠，要杀我也得有个由头可说。我们远日无冤，近日无仇的。求你的侠，雨江，没时间了，别玩了。哎，大侠，明人不说暗话，你们到底有何贵干呢？别害怕，你们，我们是想请你们帮我们个忙罢了。有事您吩咐，吩咐，吩咐，吩咐，吩咐。名册上的名字，烦你们帮我们。全给划掉！这怎么行呢？划不了的，划不了。木心也得消。这是为了你们好，要不然名字递上去，人数就不对了，不怕被治罪啊？人数是对的，我挨个儿，我挨个儿记。来人呐！有人！来人！哎、这些精兵都是些傻愣货吗？诸位兄弟，我今日知道你们当中有很多人是被强迫拉来入伍当兵的，不得不与家人就此生离死别。因此，我决定管一管这个闲事。当然。我知道你们当中有很多人胸怀大志，梦想能驰骋沙场，建功立业。有这样想法的兄弟，请你们留在兵营继续服役，你们定能有所作为。至于那些心中尚有牵挂、家中尚有老小待养的，我宣布。你们自由了，这自由了，老弟，你说的可属实？可以回去了，你可以先走，我们可以回家了，我们可以回家了，谢恩公救命之恩，谢恩公救命之恩，谢恩公，谢恩公，走走走，回家了，回家了，回家了，敢问兄弟尊姓大名？小弟玉清，诸位无需多礼，趁着援兵还没有到，赶快回家吧，恩公。只怕我们一时半会儿还回不了家呀！是啊，是啊，雨金，苏老伯，大军统领，若得知新兵营遭劫，定会全力追捕在逃的壮丁。若此时回家，无异于自投罗网，更不知道会给家人带来什么麻烦。哎呀！这我怎么没有想到呢？眼下我们进退两难，难不成咱们好心办了坏事？不要紧，此事老夫或许能帮得上忙。前辈，有什么好办法？我家尚有些空余的地方，这百来号人，尽可收作府上的家丁，保护起来。这个办法好主意啊！能容下百来号人。前辈究竟是？我是个生意人，在城外小有产业。大人，我们愿意跟你走。我们愿意跟你走，愿意跟你走。好，既然我们已经知道了方向，那我们赶紧离开这里吧，一会儿援兵来了就不好了。哎，快走吧。走走走走走，快走。太好了。弟兄们，我们人数众多，跟我回府上过于招摇，大家先到林中避一避，等晚些时候再到我府上。好，那还请前辈好生保护他们，我们要去城里找郭大侠，就不陪他们一起去了。二位放心吧，等我把他们安置好以后，就派人去打探郭大侠的消息。多谢前辈了。
，就此别过，后会有期。保重，保重。弟兄们，去吧，往那边走，快走，走，走，走，走，别走。咱们还是回原先那家客栈。那家客栈啊，楼上住店，楼下打尖儿，那酒肉香啊，都能当招牌使了。这不正合你意义吗？盘缠在哪儿？就你那锭金子，按照人家价牌上的价码，你把它全付了，也只能住个三五晚。拿金子当铜板使，辽东百姓都如此阔绰。只怕那价牌是挂给我们外乡人看的。还有此等区别？按我爷爷的说法。战乱当前，正是散财的时候。若能拿我们中原人的银子打我们中原人的江山，金人岂不是痛快？你到底是站哪一边的？怎么替金人说话？好的谋略当夸则夸，在借鉴别人经验的时候，我们还顾虑那么多，就好像是吃肉还嫌它是牲口一样可笑。不错不错，跟着巧儿总是能从吃喝当中学到学问。<笑>毕竟酒肉就是人生嘛。那还得想个辙。去个便宜去处才行啊！报告报告，报告报告。怎么了？刚才还在为生计发愁呢，现在的悠哉悠哉了。谁悠哉悠哉了？光发愁有什么用啊？我这是在干实事呢。哎，你别告诉我，你打算向小鸟借个窝来住？<笑>你忘记了，我们是来跟谁会合的？郑爷爷，我爷爷养的鸟啊，会传话儿。<笑>有法子。<笑>其实我们不必这么委屈，可以找一个好的酒楼，点一些上等的菜也未尝不可。等我爷爷到了，自然就有银两了。还是省点钱的好，你那暗号也不知道管不管用。当然会管用了，这还用怀疑吗？哎，你怎么知道昨天那个鸟儿一定是郑爷爷的？这你就不懂了吧？你在辽东什么时候听到过鸟儿有如此婉转的声线？这鸟儿也分地域？当然分了，此声一出，旁人不觉得什么，有些人一听啊。就知道这鸟儿是从中原飞到了辽东。你，一门杂技而已，有什么了不起的？你来，呸，来就来，咕咕咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕。这个中国人干什么的？真有意思。笑笑笑。你的叫声啊，果然不一样，就像被踩出了尾巴的山鸡。我这样行吗？香大家，什么呀？这个这个人家，哎呦，看起来还是太正经了。还这样的？嗯，看起来好多了。好点儿，走着。看着面生啊，不是本地人吧？怎么个意思啊？我玉面小蓝龙的大名，不曾耳闻呐。玉面小蓝龙，干嘛的？连我大哥玉面小蓝龙的名字都没听说过。我来给你们好好介绍介绍。我大哥玉面小蓝龙靠着这把七星剑，打遍辽东无敌手。你们在他面前啊，若是敢放肆一点点。马上让你们人头落地，行不行？哎呀，吓死我了！七星剑，除了七星剑，可郭东来，哼
，谁还敢号称自己的剑是七星剑呢、啊？郭东来，郭东来是谁啊？他就是大名鼎鼎的七星剑客，怎么不知道啊？小子，没听说过？我才是真正的七星剑大侠，这把剑才是真正的七星剑。你们要是不信的话，尽管来吃。哎呀，我大哥的七星剑今天还没有见血呢。正好，大哥拿他们开开刃。七星剑有哼，行了，尔等都是冒名顶替之人，我们也不跟他们一般见识。走，走。哼，去哪儿啊，大哥？走。嗯大侠饶命！女侠饶命！女侠饶命！敢偷袭我啊！卑鄙！大侠饶命啊！大侠！哇！我大哥玉面小蓝龙的名字其实徒有虚名、啊。非得让我们在你身上开七个洞，才认识这七星剑，是吗？是是是是，大侠，他他那七星剑算什么呀？大侠，你玉面小蓝龙，这七星剑那才是天下无双呢。啊，记好了。快滚！我滚！玉面小蓝龙，玉面小飞女，我好崇拜你哦！<笑>我也是。嗨，咱们俩现在就是赫图阿拉一霸了。看见。小子，郑爷爷，我们可算找到您了。你们招摇过市，想找不到你们都难。老师傅，别来无恙。巧儿师傅，一路辛苦。爷爷，爷爷笑死你了，笑死你了！哎，这个臭丫头，一路上没少给你添麻烦吧？嗯，哪里哪里。爷爷。总算跟你会合上了。嗯，你说，我和玉金背着这个七星剑横行霸道这么几天，把您都给招出来了。这七星剑客郭东来，他有没有收到点消息啊？你也知道这是横行霸道啊！<笑>你们两个这个架势，现在这辽东恐怕连只蚂蚁都耳闻你们的名头了。啊。如果七星大侠要是还在辽东隐居，恐怕早就知道了。那他怎么不出来呢？够沉得住气的。这要换了是我，知道有人偷我的剑还敢冒充我，我早就跳出来，我痛打他一顿。呃、我跟你可无冤无仇啊。晶<笑>儿啊，哎，这么些时间了，你也没什么变化呀。嗨，还不是那几颗红丸闹的。嗯，爷爷，你看看我呢，我有没有什么变化？嗯，嗯，嗯，瘦了许多，爷爷得给你好好补补。<笑>那就先请我们去喝奶茶吧。嗯，喝茶去，好走着。走喽，喝奶茶。<笑>现在看来呀、啊，只有两种情形，一。是郭东来身在辽东之外，二，是他根本不想过问江湖之事，任由你们胡闹罢了。郑爷爷，您消息灵通。
，可否让丐帮中人帮忙打听一下呢？我要是有消息，早就告知你们了。现在虽然打听不到郭东来的下落，可是我却得知，在辽东之域有一群中原人，武功高强，谋略非凡。可是他们现在都是为金人卖命的细作，真有此事啊！对呀、啊，这些年呐，以辽东为中心，周边之域各行各业都有他们的细作，隐瞒身份，为金人刺探消息。他们呐，在辽东扎根已久，根基深厚。如果郭东来在辽东混迹多年，却不愿屈于敌下。这无疑成了他们的眼中之钉，所以这些细作们也应该再找他。郑爷爷，您的意思是，从这些细作查起，应该有所收获。可是，去哪里找那些细作呢？老夫自有办法。哎，你们住在什么地方？赶紧收拾一下，跟爷爷回家吃饭。回家？对呀、啊，等到了家，你们就知道了。嘿嘿。嗯嗯，走。哎。嘿嘿嘿嘿嗯。把这个给他。嗯。你吃饭吧。走了，爷爷。到了，这儿就是咱们家。爷爷，原来你在辽东金屋藏娇啊！傻丫头，会说话吗？我估摸着你们快到了，所以呀、啊，就托辽东的朋友为我安排了这处宅子，供咱们落脚。还是郑爷爷有办法呀！<笑>老夫能有这立足之地，全仗着那些有过命交情的好兄弟。原想啊，让他们安置一处民屋便可，谁想到他们安置了如此有模有样的房子，哈，好生铺张。哎呦，可是这名字起的也太不好了，吴道居。这听起来很荒淫无道嘛！哎呦，哎呦，我的小祖宗哎，读点书吧！啊，对，太丢人了。丢人！这是取自《论语》<笑>“有道则现，无道则隐”的意思。这吴道居就是隐居，这块匾还是人家特意为我定制的呢。还是郑爷爷有内涵呀。治世则现，乱世则隐。你当我真不知道啊？可是你这名字起的这么隐晦，谁能看得懂呢？哦，看来你还是读了点书的。嗯，不过，可就是，总不往圣道想、啊。爷爷，辽东对于我们来说，就是无道乱世，绝非安宁之地。隐府，瞒住身份。郑爷爷高明，这样行动起来才会方便、啊。<笑>你什么时候变得这么会说话，这么会讨爷爷欢心？我怎么没发现啊？二位少侠，里边请。走喽，爷爷请。<笑>郑爷爷，我们一路走来都没有打听到任何关于我父母和郭东来的消息，怎么办？无妨。吴相给你留的另一封信中所提到的人，叫郭普，对吧？对，是这个名字
，我已经托人打听到，他是努尔哈赤的亲信金定和掌管的灵雪阁中的一员。可是此人毫无踪迹，想要打听到他的下落，必须要混进灵雪阁。灵雪阁，如果你愿意为灵雪阁效力，你能得到的。远不止一锭金子，啊，那这凌雪阁它到底是做什么的呢？在江湖内做江湖事，如此而已。我从金鼎河那里听过这个名字。这么说，你已经跟金鼎河打过交道了？岂止是打过交道，爷爷，金鼎河一直想让玉金加入他的凌雪阁。嗯，那是好事啊。快点去吧，老头儿，这怎么能是好事呢？万一玉金去了凌雪阁，有个三长两短怎么办？那个地方是好进好出的吗？巧儿提醒的是，这个事儿你可得想好喽。我没问题。晶儿，欲成大事，天时地利人和缺一不可。这个道理你懂吧？嗯，从武当山一直到这里，晚辈之精力全赖此三者，合力所成。这凌雪阁诡谲凶险，到时候你一定要谨慎行事，切记不可莽撞。好，你放心吧。来，大家都来吃啊！大家都来吃啊！西湖醋鱼、桂花糯米藕，想吃上正宗的川菜。只有我们凌雪阁有啊！酒楼，看这门面装潢，和咱们在清河吃的那个巨龙斋很像嘛。哎，过来，几位客官，问你个事儿啊，你们这儿的阁主是叫金鼎和吗？我们掌柜的姓杜，姓杜。几位是来吃饭的吗？走着。走啊，进去吃饭去。啊，吃。哎，来，里边请你先来，好。嗯，凌雪阁的菜果然是名不虚传，地道的江南美味，好极了！哎呦。嗯，嗯，这糯米藕，甜而不腻，米质软糯，值得一尝。哎呀，我说你们两个别急忙着品菜了。哎，玉静，你葫芦里面到底卖的什么药啊？瞧你新尝尝这个，特好吃。嗯，你那锭金子还有剩吗？吃了再说啊。吃了不就完了吗？嗯。爷爷，嗯，你看啊，这等规模的酒楼啊，咱们这么丰盛的一大桌饭，我跟玉金身上的盘缠肯定是不够的。嘿，巧儿，为生计开始发愁了，这可是头一回啊，头一回。我相信玉晶这么做自有他的道理。乔儿啊，你莫不如把心放宽，好好享受眼前这些，加油！嗯，干！长江绕锅。知与美，好，好竹
，连山绝笋香。<笑>能在辽东吃上此等的南国美味，美哉，妙哉，妙！爷爷，<笑>吃饭就吃饭吧，你念什么诗啊？诗也不能当银子花。嗯，嗯你都吃了。我吃应该也没什么问题，是吧？吃。你们吃完了，自管走你们的。山人，自有妙计。嘿嘿嘿。好。嗯，好好吃哦。爷爷，你也吃一个这个。嗯，吃。吃。嘿。嗯。哎。嗯。爷爷，你吃这个，这个好好吃哦。没钱。没钱吃什么饭？哼，吃什么饭？就凭这把剑，我想吃什么吃什么。想吃白食？你小子失心疯了吧？竟敢跑到林雪阁来闹事！来人！掌柜的，嗯，让他们走。走。少侠，这顿饭我不收你钱了，一切好说。要不我把饭钱给你，成吗？少侠，阁主，走下去吧。原来是金阁主的地盘，失敬，失敬。早知道是少侠，肯定分文不取。失敬。没想到，这里的饭菜还挺合你们的口味。<笑>你说的是我那几个朋友，嗨，他们呀是我在路上遇到的，意气相投，便走在了一起。本来大家说好了，一起到酒楼打打牙祭，费用平摊。可是临到结账的时候，他们倒好，全都浇堤抹油，跑得比谁都快。<笑>没想到，耿少侠也会交友不慎。哎，遇人不淑。这次。新房，你父亲旧有的事怎么样了？啊，先父的事情还没有眉目，可是我身上的银子花的差不多了。我上次邀你加入我凌雪阁，可愿再考虑吗？金阁主的意思是，加入那个做江湖事的凌雪阁。嗯，好。斗胆问金阁主：“若是我加入了林雪阁，那这俸禄……啊，每月十两，若是有功，再加赏金，上不封顶。在下参见阁主，请起。”正是，这些士兵是攻打大明的军力之一。他们的训练，金阁主要多加把关。是。这次我去大明朝贡，你在京城摸清了他们的底细。大明看似庞大，其实内部糟糕透顶，不堪一击。大汉，你决定攻打大明了。万事俱备，只欠东风，定不负大汉所望。嗯，此次凌雪阁招贤纳新，定是收了不少新鲜的面孔吧？清河比武大会前三甲都被收入凌雪阁，随时听候大汉调遣。那夺魁的一位。听说是个年轻人，他叫耿玉京，今年十八岁，是中原武当派外家弟子。知道了，我带回来的百人队伍，就交给他训练吧。大汗，请恕在下直言，那耿玉京虽然武功高强，但年纪太轻，恐怕难以担此大任的。不过百人而已，就借此机会试探一试，看看是否可堪重用。是
，金阁主，嗯，在下初入凌雪阁，资历尚浅，担此重任是否不大合适啊？啊，此次征兵，共计千人，分为十营，每营百人。练兵结束后，将有九营去往边境征战。最为精英的一营，作为大汗的亲卫，新兵的命运如何，就看他们训练的成果了。是，你是耿少侠，对对对，他就是耿少侠。你们是？我就是当初被你救出的那个壮丁啊！我也是。苏洛前辈，我也是。不是说要将你们收作家丁，免受征战之苦吗？这这到底怎么回事啊？我们就没有去过他家，随后就被稀里糊涂的带到了这里，再也没有见过苏洛的面了。是，哎，我们终究还是逃不过呀。哎，逃不过。耿少侠，你怎么也来入伍了？哎，对，我是来指挥你们训练的。训练，训练。诸位兄弟，请你们相信我，我是一定不会让你们上战场的。但是，请你们好好的和我练武。是是。求的是群攻、围攻、快攻，以十当一，建立会于一点。天下武功，无坚不摧，唯快不破，快！在生死交战之时，这就是你们破敌制胜的本事！快！快！现在，我到各营去走一圈。如果哪个营能把我给拦下来，才有资格成为大汗的亲卫。还有。营帅，不得出手。
出来！大可放心。冷静，出来！属下在。结束，阁主，不再试试了吗？同样的指令，需要给你说多少遍？是，收针。营帅不能出手，你听明白没有？阁主明察，刚才属下并未出手，影响阵法。属下方才眼看情势不利，只是一时心急，使用了轻功，不料惊动了大汗。和阁主，还请阁主降罪。传话下去，让金阁主先完成训练，赏罚之事，晚些时候再论。是。嗯、新兵的训练已经有一段时间了，这里天气寒冷，条件艰苦。但你们的表现非常的好，十分的勇猛，副长，配合默契，阵法更是精妙。若将此精神带到实战，肯定能攻无不克，战无不胜。大金能得如此神兵，实乃我大金之幸。胜利！胜利！胜利！胜利！各营带回，等候指令。大汗，大汗，二营营帅耿玉京，方才举止莽撞，惊扰了大汗。属下护驾不力，难辞其咎。甘愿领罚。莽撞，我倒看他心思奇巧，善于用兵。你就不要给他乱加罪名了。属下不敢。以前我看他年轻，不善谋略。今天他不过略施小计。就搅得你这个堂堂凌雪阁金阁主心神不宁，自乱阵脚，却还怪他莽撞。大汗息怒，属下之心是始终将大汗之安危置于首位，加之事出突然，所以才慌了手脚。哼，哼，哈哈哈哈哈哈！你呀，你呀。关心则乱。你的忠诚，本汗看的是一清二楚，不会怪罪于你。谢大汗。为了我大金的江山，我命不足惜。你们就不要拿我和那个怕事的中原皇帝相比。我努尔哈赤，怎么会怕一个黄口小儿的袭击？大汗天威。自然无人能及。不过，正因为如此，你更该比旁人惜命才对呀、啊。耿玉京的武功虽然高强，本汗要挡下一两招来，还是不在话下的。大汗威武，你作为凌雪阁阁主，应该最是清楚。身为刺客，如果不能在两招之内完成他的使命，接下来。无论有什么样的行动，那也是困兽之斗，终归难逃一死。大汗，你如今承天之命，要一统中华之江山，万不能辜负神明旨意。护您周全，是上神交给属下的第一要旨。你的第一要旨，就是助本汗打下这江山来。
至于我的性命。如果上苍垂青我大金，自会报我无事。遵命。金阁主，你亲自去办，赏赐将士们，要他们牢牢记住，这是我大金的恩典。是，属下这就去办。耿帅这回让我长见识了。哎呦，来，谢谢。耿帅身手不凡，年轻有为啊！哎呦，岂敢岂敢！耿帅厉害呀！是中原来的将帅，有头脑啊！我等望尘莫及啊！是啊，佩服。诸位将帅，耿帅过奖了。玉京初来乍到，行事莽撞，还请各位海涵。不用海涵，要大家褒奖。接令我何主，诸位辛苦。大汗队训练成果较为满意，对各营均有封赏。大汗人心，给每一个新兵家属也拨了些钱粮。谢大汗，谢何主。传大汗旨意，各将领听令。是是。新兵已通过审核，接下来要统一听从，军令调配。全体于今日启程，赴往前线增援。是，是。大金之星就交在诸位手中，希望你们不辱使命，请阁主放心。阁主放心，各自回营去吧。是。是。怎么，耿帅，有事啊？阁主。今日之事，是属下之事，我愿以礼承担罪责。你把金谋告糊涂了，到底有什么事情？还望阁主，在大汗面前美言几句，求求情，切莫迁怒于我营士兵。这事你自己跟他说吧。求阁主开恩呐！你都不敢说，怎么能让我去说呢？属下，属下并非不敢。只是，不用担心，你现在已经是金鼎侍卫了，有的是时间跟大汗在一起，到时候你再进言也不迟。金鼎侍卫？哦，我忘了告诉你了，差点把你一同给发走了。二营营帅耿玉京，智勇双全，重兵士，武功高强，深得大汗器重，特任耿玉京为金鼎侍卫，全营调配至金鼎大帐外驻守，专司护卫大汗之职。二营领命，谢大汗。好，太好了，如此一来。我们便算是掌握了一些主动，晶儿，凭你的能力，我以巧儿担保，不出。爹，巧儿，快来快来快来！哎呀，天大的好消息啊！什么天大的好消息、啊？您能拿您亲孙女做担保啊？嗯，晶儿这么有出息，就算是把你赔进去，爷爷都觉得值了。嘿嘿。你干什么好事，哄得爷爷这么开心？我被选作努尔哈赤的金鼎侍卫了，真的？嗯，瞧我这孙女婿，多出息！爷爷，你胡说什么呢？没想到时机来得这么快，不过这才刚刚是个开始，晶儿。你需一步步取得他们对你的信任才好，切记，不可贪功冒进。晶儿，记下了。还有，想要取得努尔哈赤对你的信任，必须要处处谨慎。一定要谨慎啊！好。
的使者巴托鲁，你来了，啊？<笑>我就知道，你给我带来了长生天的旨意。这中原大地必将踏在我女真人的铁骑之下。京师的朝堂之上，必定坐着我努尔哈赤的子孙。你将跟随我，翱翔在辽阔的苍茫大地。风吟鸟唱的，多好啊！如果有一天我们没有了烦心的事情，也找一个这样的世外桃源，我们住下来好不好？你在找什么？你在找什么？这是我闲着没事的时候做的小木剑，送你了。没看出来，你还挺心灵手巧的嘛。说是金鼎侍卫，我实际上负责的就是最外围的筛查工作。离努尔哈赤的大营实在是太远了。据我观察，这努尔哈赤进出均有众人簇拥，所以我始终未见到他的真容，只能远远看见他的背影。你才刚刚被他们录用。得不到信任，也属正常。但这总归不是办法呀，我必须得想办法见到他才成。努尔哈赤生性狡诈，想要得到他的信任，没有生死大事，恐怕很难。生死大事。站住！来者何人？哦，这位是大汗所招来的学士。啊，学士！大汗传我修订中原地图，身上可有兵器？没有。抬起手来。大人，没有兵器，走。校对地图，岂是文弱学子能干好的事？最清楚地形地势的，只有老百姓才知道呢。就是。大汗，这是我修订的中原地图，请你查看。看这脚印，是个习武之人呀、啊。怎么会是个文人呢？呈上来吧。不好！保护大汗！莫上刺客！啊啊！大汗，啊啊！苏老伯，啊啊！
将其修葺，传于一。哦，大汗受伤了，快传于一。是是，大汗，大汗。啊。下吧，玉金。哎，大汉，玉金啊，你救过我两次性命，乃是我大金的贵人。属下万不敢当。以前我对你隐瞒身份。你不会怪我吧？您哪里的话，大汗能屈能伸，扮作寻常百姓也是丝毫不露痕迹，实在是令人叹服啊！<笑>都怪属下眼拙，未能认出大汗，惭愧。<笑>玉晶，你出身中原，正直善良，是个忠诚侠义之人，同时你武功高强，是个可以看大人的人才。本汗十分器重你。本汗早就想收你为帐下了。后来，我从金阁主那里得知，你已投向了我大金，这正合本汗的心意呀、啊。蒙大汗错爱，玉京受宠若惊。昔日属下就觉得，大汗沉稳睿智，绝非寻常之人，实在是令人钦佩。这么说来。我们是英雄惜英雄喽，属下不敢。<笑>快起来，来，不必多礼。玉晶，我有件事要告诉你。昨夜，多亏了有你，那个刺客，才没伤及本汗的毫毛。本汗将计就计，佯装受伤待死，唯有此法。才能引出藏于我军内部的奸细。昨夜在大帐内，本汗以严厉莫上刺客，可大帐内的一名持刀武士，还是要砍了他。只看到这个刺客断气身亡，他才按刀而退。显然是。不愿看到刺客活口了。大汗心思果真缜密，属下佩服。我看，那提刀卫士极有可能和那刺客是同党，因担心那刺客受到拷问后而供出主使，所以才痛下杀手的。嗯，有道理。玉晶，本汗要派一件秘密任务给你，不知你可否愿意？愿为大汗效犬马之劳，你要暗中行动，替本汗找出谁是刺杀本汗的主使。遵命。是个大好机会，不如将计就计，趁机、嗯。有何不妥？难道你还有更好的机会？有些话说出来，您会责怪我，但我不得不说了。说，晚辈认为，刺杀努尔哈赤，并不能真正的消除我大明朝目前所面临的困境，只会激化矛盾。大金已立，努尔哈赤身后早已有了能继承大业之人选。如果努尔哈赤死于我们中原人士的刀下，那么此举非但拦不住金兵铁蹄，反而导致辽东和中原的矛盾越发激化。到那个时候，我
关内之民只怕是抵挡不住的呀，静儿，你动摇了。若是护卫我朝之心，那么天地可见，欲经此心，今生不变。要用什么法子来护卫呢？玉京的确是要重新的想一下了。你怎么？变化这么大，努尔哈赤给你灌了什么迷魂药？从前我只晓得努尔哈赤犯我中原，却不知道他也是一代明君。如果努尔哈赤死于暗杀，谁也没有办法保证辽东是否会和中原一样陷入民不聊生的境地。因此，要是简单的只取其性命，我认为没有好处。你还记得自己是大明的子民吗？你太让我失望了，爷爷，滚！据我所知，你虽为努尔哈赤的亲卫，可是，也总是在外围。难得进他的身。如此说来，你是仅凭口耳相传的讯息就做了决定？不，我们其实早就认识了。早期他隐瞒了身份，自称是商人。我们入关相识后，经历了很多事，我早已被他的谋略和气度所折服。今日所见，更是令我佩服的五体投地。刺客来袭之时，他竟然能于……混乱中轻易捕捉异象，在瞬息间做出反应，可见其心思之密，城府之深，实乃世间少有。我不否认他努尔哈赤是个能人，可是，敌之所能，与我则为患。大患当前，怎能不处？郑爷爷，我有不同的看法。只是在前辈面前，晚辈说话放肆了。还请前辈海涵。咱爷儿俩把话都说到这个份儿上了，你还怕有什么妨碍？有什么，就直说。郑爷爷，咱们平心而论，我朝圣上，听信奸佞，不辨是非，论及镇狱天下之能，着实难及努尔哈赤之半分呐。良禽择木而栖。静儿，你若心意已郑爷爷。你千万不要误会了我，金儿绝对没有半点投敌反叛之心。那就好，不相失足，赠了我一句话：心如止水，逆流而上，道法自然，玉经时刻铭记在心。只是我在想，这所谓的道法自然，可否理解为顺势而为呢？嗯，你能悟到这一层，也算是有上佳的悟性了。那么具体到辽东和中原之争，有时之事，固然以扼杀外族之侵略为毕生志，但我却认为，我们也不应该忘记，救万民于水火，这才是仁者之本心呐、啊。那么你说，这本心和本质？有何差别？志存于眼中，见识的多了，自然也就会变。但心不一样，心是身体的一部分，不能轻易改变。<笑>晶儿啊，你真是得到了我师兄无相的真传了啊！在这世间，能够把我正铁杆唬得一愣一愣的，恐怕……只有你们爷孙二人了，郑爷爷，今儿绝无半点花言巧语蒙蔽您老人家的意思。我放下手里的私事，停止去追查我父母冤死的真相，迟迟没有去寻找郭东来大侠，而是心甘情愿，希望为国效力。我一定会给大家一个交代的。道法自然，好。老朽就还你一个道法自然，我倒要看看你是怎样身体力行的。
郑爷爷，你们一定要相信我，不然我做任何事情都不会安心的。静儿，爷爷，相信你。大汗遇袭，身负重伤，一时难以复原，因此军中大小事务，暂时由我代理。大汗伤情如此严重啊，还望天佑大汗呐。何人所为？此刻已死，死了管什么用？你们查出来，他是受谁的指使吗？仍在追查。哼，办事不利。你们凌雪阁养的高手，全是吃白饭的吗？老秦王，您放心，待我查出幕后元凶，立当禀报。秦阁主，你一直负责些打探消息、收买人心的细作事。据我所知。这份差事劳心劳力，是份苦差啊。分内之责，不算清闲。不过，我还能应付得来。眼下，阁主还要掌管军政大权，你忙得过来吗？多谢贝勒爷关怀。现在，大汗正在条理之中，情形尚不明朗，未免会动摇军心。还请各位王爷。贝勒，注意封锁消息，切勿走漏了风声。纸包不住火，要想稳定军心，还得用些别的招数。咱们得在这关头，再从大明手里夺下一座城池来。请问张王，谁来统帅？金阁主。意下如何，詹王？攻打城池并非易事，没有周密的策划，贸然进攻，我们只会损兵折将，徒劳无功。大明受死的骆驼比马肥，要是从正面战场强攻，确实有难度。但若能率精兵良将，以突袭。倒是个妙招，这个主意不错。不过在这么短的时间里，到哪里去找？可看大任的精兵良将啊！寻什么？您那林雪阁中，随便捡出个人来，不都能以一当千吗？哈哈哈哈哈！战王过誉了，我林雪阁确实不乏武功高强者，但他们的招式。多是以猛攻见长，不擅长奇袭。<笑>你可有推荐？依我看，以阿敏贝勒这见识及实力，指挥一支骑兵作战，应当不成问题。<笑>詹王平日里不言不语，心里想的倒是很周全。不过，这事儿要是能成了。可是分大功，岂不是白白便宜了我啊？<笑>全是贝勒的功劳。好，我请詹王担任军师，与我一同上阵。我不过纸上谈兵罢了。<笑>诸位，此事事关重大，待我禀报了大汗。再做定夺，大汗。贝勒爷、王爷都十分挂念大汗的身体。阿敏贝勒和金阁主有些冲撞。哦，另外，有詹王敬献良策，欲以奇袭之法攻城。詹王，本汗很少听见他的声音。平日里他是一言不发，怎么今日却积极好斗了？啊，詹王推举阿敏贝勒率凌雪阁精英突袭
夺取城池，以求在大汗病重期间能有所成，安定军心。嗯，人王倒是想得周全。可是属下认为，此计风险过大，实在是不妥呀。此事成了，则能安定人心，论功行赏时，自然少不了詹王的份儿。如果败了，既损伤了阿敏的实力，又削弱了凌雪阁，詹王不费吹灰之力就赢得了人心。可是依我看，阿敏贝勒。和金阁主并不买詹王的账啊！哼，那也无妨。他只要是开了这个口，自有聪明人明白他的打算。大汗的意思是，詹王意在暗示有心人，他将有所行动了。这哑巴开了口，比起喋喋不休的疯子，更引人注目，不是吗？大汗英明，哎，这药膳太苦了，药归药，膳归膳，混在一团，实在太难下咽。你得替我分清楚，哪些是苦口药，哪些是利口膳。下自当尽力，大人。难道暗杀一事是詹王所策划的？十之八九。走。看来你那大汗啊，心中早就有数了。什么叫我那大汗呀、啊？<笑><笑>小子，你还认得我吗？是你，仙仙姑，你刚才怎么不敢施展你的身手？嗨，这小子他脑子一根筋，他一向不肯对老人家动手。老人家，也对。我确实已经老了，我认识你父亲的时候，他也就跟你这般大小。前辈，敢问尊姓大名啊？胡图安。这把刀还是当年你父亲赠予我的。前辈，可否让我们两个人看一下这把刀？嗯。请您告诉我，我父亲的事情。我们此次来辽东，就是为了查找我父母被杀的真相的。我此次冒险前来，跟你见面，就是为了告诉你，当年你父亲耿京氏的事。我所知道的也就这些了，前辈，你可否知道我的父母究竟是被什么人所害？那是在你们关内的事，我确实不知道。那前辈可否知道有一个叫做霍普托的人？
霍普托、嗯，你怎么会认识他？他曾经给家父留下一封信，约他在金陵见面。不错，早在你父母遇害前，他就被派去京师担任卧底了。他现在可还在京师啊？应该还在。这些年我在辽东并没有发现他的踪迹。多谢前辈了。你们快走吧，万一有人跟来就麻烦了。嗯、前辈。我还有一句话，不知道当讲不当讲。讲。前辈的武功如此高强，为什么不跟随努尔哈赤，为他效力呢？君王的牢笼拴不住自由的鹰啊。可是我认为，努尔哈赤是一个贤明的君王。努尔哈赤很有抱负，的确是君王之才。可是我更了解他，他并不是你们想象中的那么简单。他冷酷、残忍。用鲜血铺就了他的帝王之路，我很钦佩他，可我无法赞同他的做事方法。我跟他不是一路人，自然不会跟随他。既然如此，前辈，多加保重。且慢，你们若在辽东遇到什么紧急事务，发此信号给我，我的人会立刻出现去救你们。多谢前辈。不可不可，这里太大了，孩子，切记，万事多加小心，快走吧。保重，前辈多保重。嗯、好，既然有了眉目，就要加紧行动，赶快了了此事。是是。金定河，务必将那叛徒的党羽揪出来，一并惩处。斩草要除根，绝不能心慈手软。遵命。你们都下去吧。是是，大汉。大雨静，我有话跟你说。大汉，请吩咐。雨静。你身为汉人，却为我所用，心里一定有些想法吧？属下绝无此意。大汗是我心目中的大英雄，属下定会以大汗马首是瞻。好，我一直认为，这天下是大家的，不要分什么满人汉人，只要是你贤明有德。能够为天下老百姓谋福利，就应该为天下所用。还有，就是有人说我嗜血成性，杀戮无数。我认为此话有失偏颇。要想收服天下，就得有流血，有牺牲，牺牲一少部分人，而造福大多数人。用你们。武当所提倡的道学来说，不正是积德行善吗？大汗说的有道理，在我看来，大汗才是真正的盖世英豪。属下定会跟随大汗，为大汗出一份力。有你这份心意，说明我没有看错你。谢大汗赏识。我们堂堂的金鼎卫士。就要受一个小娃娃的指挥，传出去真让人笑话。他算个什么东西？是啊，哼，可气。阁主，阁主，坐。不就是让你们去帮个忙吗？有什么大不了的？阁主。那小子不过是个乳臭未干的小崽子，资历尚浅，他怎么会成为大汗的红人呢？你们能看清现在的形势吗？看得清，大汗病危，大权尽在阁主手中，我们何必在乎那乳臭未干的小孩？放肆！你难道不知道凌雪阁是在为谁卖命？为大汗！这样的想法，我不想再听到第二遍
。是。这次本想让你们趁机除掉几个不中用的人，你们倒好，个个成英雄。要是担心在凌雪阁除不了头，不如另谋高就。属下不敢。还有一事，大汗称病诱敌之事，我今天才知道，而耿玉京却早知道了。他现在是大汗的心腹，我不知道。该喜该忧啊！去。说杀就杀了，听说他是叛乱了，该杀，真是该杀。这努尔哈赤好狠心，这也太残忍。努尔哈赤如此杀戮重臣，不惜自断肱骨，这绝非一般野心家可比呀、啊。可是玉京跟在这么狠心的人身边，太危险了。放心，玉京他自有主意。胡图安告诉我们，霍普托在京师，玉京现在左右两难，他怕去了京师，离开这里会辜负了努尔哈赤。这孩子心慈面软，定不会一走了之。况且现在他对努尔哈赤是崇拜有加呀。
可是当断不断，必受其乱呀、啊。哎，一切事物都需要天时地利人和的配合，耐心等等，或许这局势会有转机的。爷爷，你是不是知道了什么？哎，爷爷可不是什么未卜先知的老神仙，但是我知道。一旦事情到了不能解决的地步，那就必须要耐心等待转机天的刺客，你到底是什么人？我是谁并不重要，你这一剑势必要毁了大明的江山社稷。拿了他的面具，熊廷弼。对，老子就是大明辽东守将熊廷弼。大明守将。走狗！你身为汉人，竟帮金人捉拿于我，要不是你，我已经杀了努尔哈赤了。太下去！是。你们杀了我，二十年后我还会回辽东报仇的。怎么了？一大早怎么都不高兴啊？晴儿，嗯，听说你们昨天夜里活捉了一个人。哦，对啊，他叫熊廷弼，是个刺客。你糊涂啊！熊大人可不是什么刺客，他是我大明最忠心耿耿的守将。堂堂大明辽东军旅，没有被努尔哈赤打败，竟然被自己人活捉了。熊大人可是忠良。我们必须要把他救回来。熊廷弼，委屈你了。熊某与叛贼走狗，无话可说。朝中之事，我向来是不大关心的。我也是昨夜活捉了你熊大人，这才知道。哼，剥皮、抽骨，魂犹在，吐血呕肝，为大明。熊大人，我听说大汗对你这个熊蛮子嫉怒且惧，连他也奈何不了你。努尔哈赤不过是一介
蛮族的首领罢了，他竟敢垂涎于我大明江山，妄想！大人为什么贵为边疆守将，居然搞起了刺杀这种儿戏呢？这有什么稀奇啊？自从抚顺落入敌手，我便挑选精锐，组成了赤猴队伍，亲临抚顺，观察敌情。这一次，我刺探敌情，偶然发现了努尔哈赤的大帐，我岂能放过？只是我的运气不好罢了。熊大人，有人托我救你出狱。自任职辽东以来，不敢说真经百死，也算是多次死里逃生，早已将生死置之度外。不管是谁托付的你，我要劝你一句：大丈夫保家卫国，终须一死，不要为了营救我。再搭进几条人命。好，那熊大人，此事就不多说了，回去。大人，上头有令，任何人不得接近囚犯。这我知道。大人还是请回吧，不然小的不好交代。啊这个地方再说，快走，走，快走，走！有人劫囚犯了，快追！有人劫囚犯了，在那儿啊，给我追！哎，快追，追！过得才算有点年味儿。我呀，这就去玉京那边去接年货，这边就交给你们了。熊大人，这年货可真是够大的呀！老爷子，你就放心去吧，这边放炮竹的事儿就交给我们了。嗯，偷东西搞破坏是我们丐帮最在行的了。嗯，这话说的在理儿。炮弹一炸完，马上就走，切记，不可恋战。
行动。熊大人，跟我走。乔儿，多加小心。爷爷，你保重。走，保重。又是你，等我上马。对，撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！兄弟们，过来！撤！撤！撤！撤！撤！过了这条河。不远处就是关口了，那我们加紧赶，快走！好，驾树林，走，撤，撤。彭玉清，我知道你躲在这里。给我出来！当年你爹耿京氏不识抬举，我就杀了他。今天你也跑不了，你给他一个德行。你想报仇，出来跟我打！我父母，那又怎样？他们虽然不是死于我手，但正合我意。啊
窗外树林发现一队精兵正向城关袭来。看你往哪儿跑！预备，住手！住手！安哥哥，久违了，久违了，大汗。你为他们父子俩做的事情可够多的了，大汗，请放过胡图安哥哥。玉清，我是来给你送行的。华外之人不懂得送客之道，还请你多谅解。别傻了，孩子，他不但会杀了我。还会杀了你！不能为我所用，当然处置。这是我一贯的做法。看来还是格格了解我呀。不过，今日我要来个例外。大汗，耿玉京，通敌叛国，是为谋害大汗的武当奸细。不必多说了。静，我不是薄情寡义之人。你救了我三次，今日我一并还了你。放人！城门，外城门。